Gott kennen zwischen Zärtlichkeit und Zorn. Ich weiß nicht, ob ihr das Anfang des Jahres mitbekommen habt, das war in den Nachrichten, dass Corona und die ganzen Online-Video-Sessions dazu geführt haben. Und es war dann mit dem Thema überschrieben, Corona fördert Schönheitsoperationen. Es wurde darüber berichtet, dass die Nachfrage nach Schönheitsoperationen drastisch in die Höhe gegangen sei in den letzten Monaten. Und der Grund dafür war, dass die Leute zu viel im Homeoffice saßen und sich in all den Videokonferenzen auch ja immer ihr eigenes Bild vor Augen hatten. Und aufgrund dieser verpixelten und schlecht ausgeleuchteten Kamerabilder, das tat manchen anscheinend weh. Und äh, Hand aufs Herz, also ich dachte, ich wäre auch schöner. Äh, das Kamerabild macht mich nicht so schön, wie ich dachte, ich wäre es tatsächlich. Aber das wäre mit euch allen auch so. Von daher bin ich entspannt. Und vielleicht hat sich der ein oder andere auch bei dem Gedanken ertappt, dass er dachte, ha, das Spiegelbild könnte man optimieren, könnte man nachjustieren. Aber ich, ich gehe davon aus, ihr seid schön gemacht und ich wünsche euch, dass er das vielleicht, ähm, ist nicht Hauptthema dieses Gottesdienstes, aber es sei euch zugesprochen, ihr seid wunderbar gemacht, ihr seid einzigartig. Aber worum geht es? Es geht um diese Frage nach diesem Blick in den Spiegel und wie gut kann ich das eigentlich ertragen und aushalten, was ich da sehe? Bin ich damit im Frieden oder bin ich damit im Unfrieden? Schaue ich lieber weg oder schaue ich gerne hin? Heute Morgen beim Familiengottesdienst hat jemand den bösen Wolf gespielt und der fand sich so unglaublich schön. Und der konnte sich gar nicht lösen von seinem Spiegelbild, war irritiert von dem einen oder anderen Pickel in seinem Gesicht, aber in Summe war er der King und der Schönste von allen. Wir wollen in die Prophetenbücher Hosea und Habakkuk einen Blick hineinwerfen und es geht in diesen Büchern und auch in den anderen Prophetenbüchern immer wieder darum, dass die Propheten im Auftrag Gottes dem Volk Israel den Spiegel vorhalten. Und zwar nicht einfach nur, damit sie sich sehen, sondern mit dem Ziel, mit dem Anliegen, dass sie zu Gott umkehren. Und das Ziel dieser Predigt heute ist, ein Schritt in diese faszinierende Zeit der Propheten hineinzugehen und zu verstehen, warum gab es die überhaupt? Und was war ihre Aufgabe? Welche Bedeutung haben diese Worte von damals auch noch für uns heute? Und am Ende der Serie kann es sein, dass vielleicht mehr Fragen oder Anfragen da sind, mehr Zweifel, vielleicht auch Risse im eigenen Gottesbild. Aber ich möchte uns Mut machen, dir Mut machen, nimm das erstmal an. Also schieb das nicht zu vorschnell weg. Blätter nicht zu schnell ins Neue Testament vor, wo es vielleicht angenehmer scheint, sondern lass das mal auf dich wirken, dass Gott uns hier in diesen Büchern anders begegnet und sich auch mit einem anderen Bild zeigt, als wir es bisher vielleicht gekannt haben. Und ich möchte mit einer kleinen Einleitung beginnen, die manch einem vielleicht bekannt sein wird, manch einem vielleicht auch nicht, den einen langweilt vielleicht auch, für den anderen, für die meisten ist es hoffentlich interessant. Auf jeden Fall hilft es uns zu verstehen, wo wir uns überhaupt bewegen. Elena, Elena du kannst gerne mal die erste Folie einblenden. Wenn ihr diese Folie seht, da wird deutlich, das Alte Testament ist in drei Teile aufgeteilt, den sogenannten Tanach. Und das Ta steht für die Tora, was Weisungen heißt, das Na steht für Navi'im, Propheten, wobei übrigens interessanterweise Navigation hat unter anderem eine Herleitung von diesem Begriff Navi, Navi'im und das Ch, Retuvim, kommt von Schriften oder Meinschriften und darunter mal aufgegliedert, wie sich die einzelnen Bücher des Alten Testamentes zuordnen lassen. Wenn wir jetzt mal auf die nächste Folie gucken, deutlich wird, diese, dieser Tanach, das ist sozusagen die Bibel der Juden, diese Bücher, und das ist ein Großteil der Bibel, den wir da haben, also wenn wir das Neue Testament nehmen, ist es vielleicht so, das Alte Testament ist ungefähr so. Dieser große, dicke Teil, das ist sozusagen die Bibel, das geoffenbarte Wort Gottes für das Volk der Juden. Die Art und Weise, wie Gott gesprochen hat. Und dieser Tanach, der weist überall an ganz verschiedenen Stellen darauf hin, dass es einen Messias geben wird. Das heißt, alles deutet darauf hin, da kommt jemand, der alles neu machen wird, einen Retter, einen, einen Messias, den Gesalbten. Und besonders die Prophetenbücher, die Navi'ims, sprechen immer wieder davon, dass es eine Zeit geben wird, wo jemand kommen wird, der alles neu macht. Und wichtig zu wissen, ich mache es mit dem Bild deutlich, bis heute halten die Juden nach diesem Messias Ausschau. Wir Christen hingegen glauben, das wäre die nächste Folie, dass Jesus derjenige ist, der schon immer angekündigt worden ist, dass er dieser Retter ist, dass auf ihn all diese Vorhersagen zutreffen, dass er der Sohn Gottes ist, dieser Messias. 
Und wie gesagt, die Juden warten nach wie vor drauf. Sie sagen, nein, Jesus ist nicht dieser Messias, er ist nicht der Sohn Gottes, sondern wir glauben, da kommt erst noch was. Aber für uns Menschen, die wir uns Christen nennen, heißt, folgende, heißt es Folgendes, wo das Alte Testament, dieser große Teil, dieser Tanach, Verheißung ist, also einen Ausblick gibt auf das, was kommt, da ist für uns, und damit kommt das Neue Testament, ist für uns Christus die Erfüllung. Also ohne Christus gäbe es kein neues Testament, das ist sicherlich nachvollziehbar, aber wir glauben, dass sich mit Jesus das erfüllt hat, was das Alte Testament vorhergesagt hat. Und wenn wir genauer hinschauen im Neuen Testament, stellen wir fest, diese Erfüllung ist nicht vollständig da. Da gibt es Berichte und auch Vorhersagen von Jesus oder auch im Buch Johannes über die, Off die Offenbarung, wo Ereignisse in der Menschheitsgeschichte beschrieben werden, die erst noch kommen werden. Wir sind also in diesem Zwischending, wo wir wissen, der Messias war da, er ist, wir, wir geben ihm den Namen Jesus oder wir kennen ihn mit dem Namen Jesus, aber das, was er beschrieben hat, ist noch nicht vollständig da. Wir halten also fest, die Propheten, so großzügig, wie sie vielleicht gerne auch mal umlesen, sie erzählen uns sehr, sehr viel über diesen Messias und über Gottes Herzschlag. Und wir tauchen jetzt mal ein. Wir befinden uns etwa um die 800 vor Christus. Das Volk Israel ist in zwei Teile zerbrochen. So ein Stück weit, wenn wem es als Brücke hilft, so wie es die DDR gab und die Bundesrepublik Deutschland. So gab es genauso auch das Nordreich und das Südreich. Zwei Teilstaaten mit jeweils eigenem König, eigener Verwaltung, das Nord- und das Südreich. Und das ging sogar so weit, dass es Kriege gab zwischen Nord- und Südreich, auch mit anderen Ländern. Und was man hervorheben und festhalten kann, ist, dass das Nord- und dass das Südreich immer wieder durchzogen ist von einer großen, großen Gottvergessenheit. Also kaum ein König schert sich um Gott. Es werden Götzen angebetet, die aus Ton und Holz gebastelt worden sind. Das Recht wird nach Berlin verborgen. Die Schwachen, Witwen und Waisen werden ausgebeutet. Das ist immer wieder Punkt der Anklage von den Propheten. Und wenn man die ganzen Propheten, wenn man mal ein bisschen vorspult, dann wird deutlich, am Ende ist die von Gott angekündigte Konsequenz, dass beide Völker, das Volk Israel, Nord- und Südreich, deportiert werden in ferne Länder. Auf jeden Fall in dieser Zeit der Gottvergessenheit, das ist keine Zeit der Funkstille von Seiten Gottes, sondern in dieser Zeit der Gottvergessenheit schickt Gott immer wieder Propheten. Und was kennzeichnet so ein Propheten? Propheten sind Menschen, denen Gott seinen Willen kundtut und diese dann beauftragt, den Menschen ihr Verhalten wie so einen Spiegel vor Augen zu malen. Und nicht nur einfach, um sich zu sehen, sondern mit der Aufforderung, kehrt um. Die Propheten sind wie so dieser berühmte Schuss vor den Bug, dieser Warnschuss für ein hinlebendes Volk, welches selbstvergessen nach eigenem Gutdünken schaltet und waltet. Wer Macht hat, nutzt und missbraucht diese Macht. Und wer keine Macht hat, hat das Nachsehen. Und der Vorteil an den Propheten, so könnte man sagen, sie sind keinem König und auch keinem Priester untergeordnet, sie sind wie eine unabhängige Rechtsprechung in einer Gesellschaft. Sie sind nicht gebunden an irgendwelche Obrigkeiten, sondern allein an das, was Gott ihnen aufträgt, zu sagen. Jetzt könnte man denken und in die Versuchung kommen, dass diese Propheten irgendwelche krassen Typen waren, irgendwelche Hellen und manche werden auch so beschrieben, wie die dann rumgelaufen sind und sich gekleidet haben. Aber genau genommen, die Propheten waren nicht so Buhmänner, die sagen, du böses Volk, kehrt um. Sie sind auch nicht diejenigen, die sagen einfach nur, ihr seid verwerflich, ihr seid böse. Sie sagen das, aber das Spannende ist, dass sie sich zugleich immer wieder mit diesem Volk identifizieren. Sie leiden mit diesem Volk unter diesen Gerichtsworten Gottes, denn es ist immerhin ihr Volk, welches von Gott angegangen wird. Sie sollen Gerichtsworte verkündigen, die zugleich sie selber ja auch mit treffen, weil sie Teil dieses Volkes sind. Und von den Propheten lesen wir immer wieder, wie sie stellvertretend für ihr Volk Buße tun, Gott um Vergebung bitten, bei Daniel kann man das nachlesen, dass sie um Gnade bitten, obwohl ihre Landsleute immer noch nach wie vor von Gott abgewandt leben. Und trotzdem beugen sie ihre Knie und beten für ihre Nation, dass sie umkehrt zu Gott. Also Prophet zu sein ist kein Zuckerschlecken, sondern Prophet zu sein bedeutet, innerlich eigentlich zerrissen zu sein. Auf der einen Seite ist er Teil des Volkes und gehört dazu, es ist Identität, es ist seine Familie, seine Verwandtschaft und alles. Und auf der anderen Seite 
ist er Prophet Gottes. Er ist herausgerufen, abgesondert und wie ein Leibeigner Gottes, der ausführt, was Gott ihm aufträgt. Ich gebe euch meine Kostprobe, Jeremia 20. Da sagt Jeremia, manchmal will ich aufgeben und sage mir, ich will meinen Auftrag vergessen, ich will nicht mehr im Namen des Herrn reden. Dann aber brennt es in mir wie ein rasendes Feuer. Und so sehr ich mich mühe, es zu ertragen, ich kann es einfach nicht. Jeremia leidet darunter, Prophet Gottes zu sein. Er leidet darunter, dass er von Gott auserwählt ist, sein Volk wieder und wieder zu ermahnen. Und wieder und wieder zu erleben, dass das Volk ihn ignoriert, nicht zuhört. Jeremia muss, muss reden, was ihm aufgetragen wird, obwohl er es nicht will. Von Jona, der Typ, der sich erstmal in die ganz entgegengesetzte Richtung absetzt, wissen wir, dass er erstmal gar nicht seine Rolle annehmen wollte. Er flieht vor Gott, bis Gott ihn einholt und wieder zurückbringt. Wie geht man so um mit, mit solch unbequemen Gesellen um? Mit so Leuten, die ständig das aufzeigen, was nicht in Ordnung ist. Das Volk Israel geht damit so um, dass sie entweder die Propheten töten, weil sie unbequem sind, oder sie werden ignoriert und verlacht. Und manche wenige haben den Worten der Propheten geglaubt und sie, sie gefürchtet, weil sie wussten und gespürt haben, dass das, was sie sagen, der Wahrheit entspricht. Dass da tatsächlich was im Argen ist und nicht stimmt. Wenn wir jetzt in diese Reihe hier mit einsteigen, dann ist eine Sache wichtig, dass die Propheten weniger dich und mich als Einzelperson ansprechen. Wir hören ja Predigt sehr oft egozentrisch, also sehr individualistisch auf meine Lebenssituation mit Zoom. Was hat Gott mir zu sagen? Was nehme ich heute mit? Oder habe ich heute wieder nichts mitgenommen? Hier geht es darum, dass die Propheten das Volk als Ganzes ansprechen und sie holen manchmal einzelne Personengruppen heraus, nämlich die Verantwortungsträger, die Könige oder die Priester, die Führungsriege und holen sie heraus mit ihrer Anrede und sagen, ihr, ihr seid diejenigen, die dieses Volk dazu verführt, Gott nicht mehr zu, können, zu kennen. Und das mag uns vielleicht fremd erscheinen, aber ich möchte uns daran erinnern, wenn wir jetzt in diese Reihe weiter einsteigen, hört das nicht nur so sehr für euch, sondern hört auch mal die Anrede da hinein, dass, dass du immer als Teil eines größeren Ganzen angesprochen bist. Dass Gott dich nicht nur sieht und anspricht im Sinne von deiner Existenz, deines Lebens, sondern dich immer im Verbund von deiner Familie sieht. Dich im Verbund deiner Ortschaft sieht. Dich im Verbund eines Landkreises, eines Bundeslandes, einer Nation sieht. Gottes Wort spricht nicht allein dein Leben nur an, sondern Gott hat Sehnsucht nach, diesem, nach unserer ganzen Nation, nach Deutschland nach all den Menschen, die Gott nicht kennen. Und vielleicht können wir so manche Brücke auch von damals hier rüberschlagen, dass so vieles vom, vom Wort Gottes völlig resonanzlos einfach verhallt. Das wird gesprochen, das wird gelehrt, aber wer hört eigentlich noch das Wort Gottes als einen Ruf zur Umkehr? Also Gott spricht dich nicht als Einzelner an, sondern als Teil einer Nation. Und diese Nation heißt in unserem Fall Deutschland. In 1. Timotheus 2, Vers 4, um einfach mal eine Brücke zu schlagen, sagt Gott, Gott möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Für mich wäre es eine Erfüllung eines Gebetsanliegens, wenn in dem einen oder anderen etwas entsteht, wo wir nicht über unser Land reden oder über Politik reden oder über die Großen und die Bösen, sondern dass wir anfangen, in eine Reihe zu treten und sagen, Herr, wir tun Buße für alles, was an Schuld in unserem Land da ist. Wir bitten nicht um Erbarmen um unser Land. Wir beten für Umkehr. Wir beten, wir segnen unsere Obrigkeiten, unsere Kanzler oder Kanzlerin, je nachdem wer kommt, unseren Bundestag, all die Menschen dort vor Ort. Und völlig gleich, ob was korrupt ist oder nicht, völlig unabhängig davon, wir haben den Auftrag, unsere Obrigkeiten zu segnen. Um es mal konkreter zu machen, wir gucken uns jetzt mal den Propheten Hosea an. Und Hosea war in einem dieser Teilreiche, war er Prophet und zwar im Nordreich. Und das, das Buch steigt gleich völlig krass ein. Es steigt damit ein, dass Gott dem Hosea beauftragt und sagt, heirate die Prostituierte Goma. Ja, das fängt schon wieder an, wir fangen eigentlich an drüber zu lesen, weil es sowas von ist ja, dass wir, dass wir lieber schnell weiterlesen in der Hoffnung, dass es irgendwie besser wird. Aber es ist Wahnsinn, der, der Mann bekommt den Auftrag, heirate die Prostituierte Goma. Und dann geht es weiter, dass Gott 
sagt, wie die Kinder heißen sollen, die er mit der Frau Goma zeugt. Ich muss meinen Ton ausmachen, stelle ich fest. Der erste Sohn heißt Jesriel, das klingt noch harmlos, das heißt übersetzt Gott sät. Die Tochter heißt Loruama, das heißt Unbegnadigter. Und der Sohn heißt, der dritte, das dritte Kind heißt Lo Ami, nicht mein Volk. Ami ist hebräisch, heißt Volk, Lo ist die Verneinung, heißt nicht mein Volk. Also hier werden Kinder in die Welt gesetzt mit der Botschaft, unbegnadigt, komm mal her, entdeck den Tisch. Oder Lo Ami, bring den Kompost einmal raus, was auch immer. Aber mit dem Namen verbunden, du bist nicht mein Volk. Du gehörst nicht zu mir. Du bist unbegnadigt. Völlig unvorstellbar. Und unsere ganzen Kinderpsychologen und so weiter, die würden wahrscheinlich aufschreien. Wie kann man einem Kind nur diesen Namen geben? Das wäre wie, wenn man heutzutage ein Kind Judas nennen würde. Was ja heutzutage verboten ist. Das ist ja Inbegriff von einem Verräter. Aber interessanterweise gleich in 1, Vers 7, also ein paar Verse später heißt es, doch ich will mich erbarmen. Ich will mich erbarmen. Und dann geht es aber gleich wieder in die andere Richtung weiter, dass es wie so ein Hin und Her ist aus, Gott will sich erbarmen und zugleich droht er Gericht an. Und dann bricht wieder sein Herz auf, er will sich erbarmen und im nächsten Absatz beschreibt er wieder das, wo er sagt, und kündigt Gericht an. In Kapitel 2 heißt es, es kommt die Zeit, und das ist so dieser Moment, wo man ins Herz schauen kann bei Gott, da werdet ihr nicht mehr nicht mein Volk heißen, sondern ihr werdet heißen, o ihr Kinder des lebendigen Gottes. Und nicht nur das, Gott verheißt es und spricht aus, es wird eine Vereinigung von Nord- und Südreich unter ein gemeinsames Haupt geben. Und das ist etwa nicht ein menschlicher König, sondern hier schon wieder eine prophetische Aussicht auf Jesus, der einmal König von allen sein wird. Also, wir werden es gleich nochmal wahrnehmen, ein ständiger Wechsel aus Androhung und Erbarmen. So, warum trägt Gott diese Warum trägt Gott Hosea diese scheinbar verrückte Ehe auf? Weil Gott sein Volk mit einer Hure vergleicht, mit einer Prostituierten, die hier ihre Liebhabe hat und da und hier und da und wechselt und wechselt. Und man kann sicherlich auch nochmal philosophieren über das Leid der Frau, der, äh, Frau Goma, also über die Prostituierte Go Goma, äh, was das mit ihr gemacht hat. Aber was Gott deutlich machen möchte, er spricht seinem Volk Israel an und sagt, ihr seid wie diese Frau Goma. Ihr seid wie diese Prostituierte. Ihr wechselt ständig eure Götter und denen, denen ihr anhängt. Und Gott sagt, so seid ihr. Ihr seid untreu und trotzdem möchte ich mit euch, mich mit euch verbinden. In Hosea 2 wird die Gottesbeziehung Israels im Bild einer Ehegeschichte regelrecht dargestellt und es beschrieben wie ein Drama. Am Anfang heißt es, ist beschrieben diese erste anfängliche Zuneigung und Bindung. Dann kommt die Untreue und dieser Bruch. Und dann kommt wieder dieses neue Wärmen von Gott und die neue Verlobung. Und dann wird Gottes Zorn beschrieben. Gottes Zorn über sein Volk, über seine, diese untreue Frau Israel. Und wer das liest, ich weiß nicht, wer es von euch schon mal im Voraus gelesen hat, wer das liest, der stellt fest, dass ihm irgendwie die Spucke stecken bleibt. Oder er springt ganz schnell vor, schnell ins Neue Testament, wo es bequemer und lieblicher und schöner scheinbar ist, was auch nicht unbedingt stimmt. Aber wer es liest, der wird feststellen, dass es verstörend ist. Es klingt, als ob Gott sein Volk einer Vergewaltigung preisgeben möchte. Und das zu lesen und das nachwirken zu lassen, das wirklich mal wirken zu lassen, erzeugt Risse in dem, wie, wie ich Gott eigentlich denke. Es erzeugt Risse in dem Bild und der Vorstellung davon, wie ich bisher dachte, Gott wäre so. Wer, wer, wer ist dieser Gott, der so drastische Bilder verwendet, so drastische, in so drastischen Worten beschreibt und seine Beziehung zu Menschen so plastisch macht, indem er einem Propheten, einem Mann sagt, heirate eine Prostituierte, denn genau so bist du. Es folgen noch einige weitere Bilder, wo ich euch bitten möchte, Schlagt mal zu Hause eure Bibel auf. Versäumt nicht diesen großen, dicken Teil eurer Bibel, darin hineinzulesen. Denn da steckt so viel mehr, auch und da kommen wir gleich auch noch, auch, auch Lichtseiten, die deutlich machen, wie Gott ist. Schlagt es nach, lasst euch ein Stück weit verstören, dass ihr nicht euch irgendwann mal wundert, warum Gott so anders ist oder ihr irritiert seid, dass Gott nicht so ist, wie ihr dachtet. 
Und zugleich der Einladung, morgen Abend wird es ein Zoom-Treffen geben. Wir werden gemeinsam Hosea lesen und auch Habakkuk. Und wer dabei sein möchte, guckt gerne nochmal auf die Website. Wir wollen zusammen Hosea und Habakkuk lesen. Also wie gesagt, es sind 14 spannende Kapitel in Hosea. Spannend, schockierend und auffühlend. Und doch im Kern dann doch immer wieder von einem Gott, der nach uns Menschen sucht. Es ist etwas, wo er danach trachtet, dass unsere Aufmerksamkeit endlich sich auf ihn richtet, dass sich unser Blick auf ihn lenkt. Es wird deutlich, dass es ein Gott ist, der Sehnsucht hat, uns Leben zu schenken, der unsere Sehnsucht nach Nehmen kennt und dieser begegnen möchte. Gott lässt durch Jeremia später einmal sagen, ein paar Jahre später, denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle lebenden, lebensspendenden Wassers, und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten können. Gott ist Lebensquelle und muss mit ansehen, wie die Menschen sich abkehren und sich selber vermeintliche Quellen suchen und bauen. In Hosea 6 heißt es, da sagt Gott und gibt nochmal Einblick in sein Herz. Er sagt, O Israel, was soll ich nun mit dir anfangen? Und Judah, was soll ich mit dir machen? Das ist Nord- und Südreich. Eure Liebe ist so unbeständig wie der Morgennebel und wie der Tau. Wie der Tau, der schon in den ersten Morgenstunden verschwindet. Uns begegnet hier ein Gott wie ein Verzweifelnder. Er ringt um sein Volk und fragt sich, wie er es, sich, wie er es wieder für sich gewinnen kann. Er verzweifelt an der Hartherzigkeit, an der Sturheit, der Unbelehrbarkeit seines Volkes. Eure Liebe ist so unbeständig wie der Morgennebel und wie der Tau, der schon in den ersten Morgenstunden verschwindet. Gott verzweifelt an uns Menschen. Das klingt manch einem vielleicht schon viel zu menschlich gesprochen über Gott. Aber es ist ein Ringen Gottes um Umfassung. Wie können sie nur so starrsinnig sein? Hosea 2, jetzt heißt es, doch jetzt will ich ihr, seiner Braut Israel, freundlich zureden. Ich will sie in die Wüste führen und dort zu ihrem Herzen sprechen. Also was macht Gott? Er, er möchte sein Volk in die Einöde führen, in einen lebensfeindlichen Ort, in der Hoffnung, dass dort, wo sie nicht anders können, sich wieder ihm zuwenden, sich an Gott heften, ihm zuhören, ihm Gehör schenken. Und ein paar Verse später wieder nochmal dieser Einblick ins Herz. Die Ehe, die Ehe, den Bund der Ehe, die ich an diesem Tag mit dir, Israel, schließe, wird ewig bestehen. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich gehe gut und gerecht mit dir um und bleibe dir für immer treu. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Und wieder wird deutlich, was Gottes Herzschlag und Sehnsucht ist. Er hat uns als Menschen, als Beziehungswesen geschaffen, weil er selbst zuallererst Beziehungswesen ist. Er hat uns Leben geschenkt, weil er das Leben liebt, mit uns. Er hat uns geschaffen, damit wir sein Gegenüber sein können. Spiegelbild, Ebenbild. Und trotzdem... Wir werden immer wieder innehalten und uns fragen, warum auf diese Art und Weise? Der Auftrag von Gott, dass Hosea eine Prostituierte heiraten soll, er verstört. Hätte Gott, hätte Gott nicht eigentlich mit einer Gleichnisrede arbeiten können? Mit einer Metapher? Er hätte doch sagen können, ihr, ihr seid wie eine Hure, wie eine Prostituierte. Aber nein, Gott zeigt sich radikal. Er schockiert, er verstört. Und die Heftigkeit dieser Aktion löst in uns ein Zurückschrecken aus, irritiert uns und die nun menschliche Frage taucht auf, Gott, muss das sein? Warum so und warum nicht anders? Hätte es keinen anderen Weg gegeben? Also im, äh, im Studium habe ich gelernt, warum schreibt der Autor es so, wie er schreibt? Und warum, das können wir uns jetzt fragen, warum wird Gott dieses drastische Bild? Es ist für mich, als ob, als ob Gott wie entfesselt ist. Im Kapitel 5 heißt es, da beschreibt er sich selbst als Löwen, der aber nicht etwa seine Feinde zerreißt, sondern sein Volk. Gott, der Löwe, der sein Volk zerreißen möchte. Wie lässt sich das verstehen? Was ist das für ein Gott, der so zärtlich und zornig zugleich ist? Und wir lesen in Hosea die komplette Bandbreite. Ein Gott, der zornig ist und im nächsten Moment wieder so verzweifelnd, zärtlich und ringend um sein Volk. Vielleicht geht es Gott mit seinem Volk so, dass er, dass er das Gefühl hat, es ist wie so ein Kind auf einer Hängebrücke. 
Stellt euch mal eine Hängebrücke vor und ihr steht vor dieser Hängebrücke und ihr seht euer Kind auf dieser Hängebrücke laufen und ihr seht, dass dieses eine Seil dieser Hängebrücke reißen wird und das Kind hoffnungslos abstürzen wird in seinen sicheren Tod. Und du rufst hinterher, du rufst deinem Kind hinterher und sagst, komm zurück, komm zurück, diese Brücke reißt gleich. Und dein Kind, es guckt nicht mal zurück, sondern es rennt einfach weiter. Es hört sogar jedes einzelne Wort, so wie, die, wie das Volk Israel jedes Wort des Propheten gehört und verstanden hat. Aber dieses Kind hört es und rennt weiter und du schreist. Und du wirst aggressiv in deinem Rufen und Schreien und zwar nicht, weil du das Kind hast oder so, sondern weil du es liebst und du schreist in deinem lauten Ton, vielleicht aggressiver, als es dir lieb ist, aber du fürchtest um das Leben dieses Kindes. Aber dieses Kind rennt weiter und du wirst am liebsten dein Kind links und rechts schlagen können und sagen, komm zurück. Aber es kommt nicht zurück, es läuft weiter, es hört dich, aber es läuft trotzdem weiter. Und du stehst verzweifelnd da und weißt, wenn ich hinterher renne, ich, ich stürze mit ab. Gott verzweifelt an der Verbohrtheit seines Volkes. Und ich frage mich manchmal, oder in so einem Zusammenhang, wenn wir die Brücke schlagen, wann verzweifelt Gott an deiner Verbohrtheit? Wo du Dinge für gerade hältst, die eigentlich genau genommen nicht gerade sind. Und du nimmst Gott gar nicht ernst, sondern für dich ist da der Gott vielleicht der liebe Opa, der ein paar Richtungsweiser im Leben hat. Aber genau genommen ist Gott der heilige Gott, dem alle Ehrfurcht und Ehre gebührt. Er liebt dich. Er liebt dich so unendlich. Und er liebt dich so verzweifelnd, dass, dass diese Versuchung da ist, links und rechts dich als Kind zu schlagen, dich wach zu rütteln. Dieses Wert doch endlich wach. Ich habe meine Frau mal geschlagen, als sie bewusstlos geworden ist. Das war kurz nach der Geburt und ich habe ihr ins Gesicht gehauen, dass sie wieder zu sich kommt. Ja? Und das war nicht Aggression, es war Angst um meine Frau. Und sie war dann schon wieder da und ich habe noch immer, immer gehauen ins Gesicht. Ja? Und sie hat gesagt, ich kann aufhören. Äh, war beim zweiten Kind, ist auch nicht wieder vorgekommen. Ähm, aber es war ein Moment, wo ich Angst hatte um meine Frau und sie war, war weg mit, mit der Besinnung. Und natürlich war das keine Wut, es war Angst um meine Frau, dass sie wieder zu sich kommt, dass sie wieder da ist. Und trotzdem bleibt das Bild, was ich gerade mit der Brücke beschrieben habe, nun ein Bild, was ich mir jetzt konstruiere, um es für mich dann noch wieder greifbar zu machen. Ich weiß nicht, ob dieses Bild am Ende es auf den Punkt bringt, ob es den Punkt trifft, wie, wie Gottes Herz an der Stelle tickt, leidet und an, an uns, an unserer Verbohrtheit oder an unserer Abgewandtheit verzweifelt. Aber, aber es macht deutlich, wie verzweifelnd es ist und wie schmerzhaft es ist, wenn nur der eine liebt und der andere nicht. Und gerade in diesem Gefälle, wo, wo wir ja nicht einfach nur zuerst Partner sind, sondern wir Kinder Gottes sind, wie, wie, wie verzweifelnd der Schmerz für einen Vater sein muss, wenn er sein Kind sieht, was wegläuft, obwohl es die warnenden Worte hört. Gott ist nicht theatralisch und er braucht auch keine Show. Aber es scheint, als ob Gott alle Register zieht, um die abgestumpften Gemüter seines Volkes zu durchdringen. Diese Selbstgefälligkeit, dieses Innere, ist doch alles nicht so schlimm. Passt doch, ich bin immer noch besser als der. Diese innere Selbstgerechtigkeit, dass sie, dass sie vielleicht in den Spiegel schauen und davon überzeugt sind, passt doch, ist doch eigentlich alles okay. Sie vielleicht auch nur flüchtig reinschauen, wir es nicht wagen, äh, andauernd hineinzuschauen. Diese Ak Ignoranz, die, die macht Gott nicht zuerst wütend, sondern zuallererst schmerzt sie ihn. In Hosea 6 beschreibt Gott nun, was, was in den Herzen der Menschen passieren wird, wenn sie so hart getroffen werden, wie es in den Kapiteln vorher beschrieben wird. Er sagt, er, er sagt dass die Menschen Folgendes sagen werden. Die Menschen werden sagen, kommt, wir wollen zum Herrn zurückkehren. Er hat uns in Stücke gerissen, aber er wird uns auch wieder heilen. Er hat uns mit seinen Schlägen verwundet, aber er wird unsere Wunden auch wieder verbinden. Nur noch zwei Tage, dann wird er uns wieder Kraft zum Leben geben. Und am dritten Tag wird er uns wieder aufrichten, damit wir in seiner Gegenwart leben können. Kommt, wir wollen den Willen des Herrn erkennen. Ja, lasst uns alles daran setzen, dass wir den Herrn erkennen dann wird er erscheinen, dass es so sicher wie der Morgen, mit dem jeder Tag beginnt oder wie der Regen, der jedes Frühjahr kommt. Er wird erscheinen. 
Hundertprozentig. Welcher Mensch kann so reden? Nur ein Mensch, der Gott kennt. Nur ein Mensch, der oder auch zumindest nur Gott vom Reden her kennt, der jemand kennt, der Gott kennt. Es braucht jemand, der Gott kennt, wie er eigentlich ist. Jeder aus dem Volk Israel kennt all die überlieferten Geschichten. Sie wurden über Jahrhunderte immer wieder tradiert, überliefert und weitergesagt. Die Geschichte davon, wie Gott das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hat, das Meer teilte, Brot vom Himmel gab, ihnen fruchtbares Land schenkte, die Feinde vor ihnen her vertrieb. All das wird immer wieder im Volk Israel wachgehalten. Immer wieder heißt es, erinnert eure Kinder daran. Erinnert sie daran. Nur wer Gott kennt, weiß, dass wenn Gott in Stücke reißt und mich verletzt, er mich auch wieder heil machen möchte. Dass Gott verbindet, wen er verwundet hat. Dass er Kraft gibt, dass er aufrichtet, damit, und so heißt es hier in diesem Text, wir in seiner Gegenwart leben können. Und die Menschen werden sagen, ja, lasst uns alles alles daran setzen, dass wir den Herrn erkennen. Das Wort erkennen wird im Verlauf der Serie noch mal tiefer angeschaut. Da steckt so viel Tiefe drin, was dieses Erkennen meint. Wenn wir die Prophetenbücher uns im Ganzen anschauen, dann stellen wir immer wieder fest, dass Gott genau darum ringt. Dieses Wechselspiel aus Gott droht und zugleich öffnet er sein Herz und zeigt, dass am tiefsten Grund nicht der Zorn ist, sondern am tiefsten Grund ist diese Liebe und der Schmerz über diese unerwiderte Liebe Gottes. Das Alte Testament ist voll von diesem Hin und Her des Volkes Israel. Und ein Stück weit ist es vielleicht genau auch unser Leben. Dieses Hin und Her, was Gott mit uns hat. Und trotzdem ist er treu. Trotzdem ist er der, der jeden Tag neu, jeden Tag frisch und neu mit seiner Gnade da ist und uns ruft. Und wenn wir mal darauf schauen, welche Bilder Gott verwendet, um die Beziehung zwischen uns und ihm zu beschreiben, dann kommt das Bild der Ehe und das Bild der Sohnschaft, der Tochterschaft, der Kindschaft. Gottes Sehnsucht ist, dass die Menschen in seiner Gegenwart leben. Und er gebraucht mit Absicht dieses wunderschöne Bild der Ehe, weil es keine tiefere und intimere Art der Verbundenheit geben kann zwischen Menschen. Aber zugleich kann die Verletzung auch nicht tiefer sein, als wenn genau in diese Ehe, in diesen Bund ein Bruch hineinkommt. Tiefer kann der Schmerz nicht gehen. Tiefer kann die Verzweiflung nicht gehen, wenn das Gefühl da ist, da wird etwas auseinandergerissen, was eigentlich eins ist. Aber trotzdem, das Motiv ist das Motiv der Ehe, das Bild der Ehe. Das Bild der Sohnschaft, Hosea 11, da sagt Gott, ich hatte Israel lieb wie meinen Sohn und, lieb, und rief ihn aus Ägypten. Ich lehrte dich gehen, also ich war dein Vater, der an deiner Seite lief und der dir das Laufen beigebracht hat. Meine Seile waren Seile der Liebe. Das Joch wird beschrieben als ein Joch, was Gott mit Tragen geholfen hat. Also ein Gott, der durch und durch auf sein Volk bezogen ist. Hosea 11, Vers 8, oh, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim, das ist ein Kosenname oder ein anderer Name nochmal für Israel, wie könnte ich dich, Israel, im Stich lassen, wie könnte ich dich preisgeben? Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz und ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Denn, und jetzt kommt der Grund, warum Gott diese ganzen gedrohten Bilder nicht in dieser im Expliziten umsetzt, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der bei euch wohnt. Ich komme nicht, um euch im Zorn zu töten. Am Ende hat es Konsequenzen. Das Volk Israel wird weggeführt, das Volk Judah ebenso auch. Es gibt auch Tote am Ende. Aber Gott hatte nie das Ansinnen, das Volk Israel auszulöschen. Auch wenn er es immer wieder formuliert, am Ende tut er es nicht. Bis heute ist Israel sein Augapfel. Wir kriegen das am Ende nicht rund. Die Bilder bleiben verstörend. Und ich habe hier nicht alles vorgelesen, es passt hier gar nicht rein und sprengt den Rahmen. Aber ich möchte dich bitten, lies das mal nach. Lass es mal auf dich wirken, wie Gott dir noch darin begegnet. Und wo das Verstörende und das Zärtliche, das Zornige und das Zärtliche Hand in Hand geht. Und wenn wir trotzdem alles nochmal versuchen zu bündeln und nicht in der Absicht, alle Fäden am Ende zusammengebunden zu kriegen, das, das geht nicht. Gott bleibt nicht, bleibt unfassbar. Aber es gibt eine Sache, die deutlich wird. Gott sucht dich mit einer Verzweiflung und mit einer Sehnsucht danach, dass du ihm seine Aufmerksamkeit schenkst. 
Er möchte dich ganz, weil er weiß, dass das eigentliche Leben, wonach du dich sehnst, nur bei ihm zu finden ist. Er weiß, dass all die Orte, an denen du sonst suchst, egal was, dass es letztendlich eine maskierte Sehnsucht nach ihm ist. Du suchst an diesen Orten, die vielleicht dunkel, heimlich oder für dich beschämend sind. Du suchst etwas, was du nur bei Gott am Ende finden kannst. All deine verzweifelten Suchen sind maskierte Sehnsüchte nach Gott. Was gibt es noch für einen Punkt? Zum einen diese, Verz diese verzweifelte Suche von Gott nach dir. Das andere ist, Gott gibt dich niemals preis. Denn zu jedem Zeitpunkt ist seine Barmherzigkeit für dich entbrannt. So haben wir es von in dem einen Text gelesen. Gottes Barmherzigkeit brennt für dich. Und wenn wir jetzt bei den Spiegeln sind, Gott hält dir diesen Spiegel nicht vor, um dich zu beschämen. Er hält ihn dir vor, damit du dich siehst, wie du bist, damit du umkehrst zu Gott, damit er dich zu dem machen kann, was er in dir sieht, was er lebendig werden lassen möchte, was er erlösen möchte. Er macht dir das Angebot, kehre um, denn du brauchst Hilfe und Gott hilft dir. Wenn wir das Bild nochmal von der zerreißenden Brücke nehmen, letztendlich ist Gott derjenige, der sich auf diese zerreißende Brücke stürzt und diese, diese auseinanderreißenden Seile zusammenhält, damit du zurücklaufen kannst. Und Gott fordert dich auf, er lädt dich ein, reagiere, höre auf ihn. Und genauso können wir über unserem Land, das wäre die andere Perspektive, anfangen auszubeten, Herr, erbarm dich über unserem Land. Mach dich groß, lass Menschen dich finden. Die Ernte ist groß, aber es mangelt an Arbeitern. Wenn du dich noch nie auf die Knie begeben hast, um für unser Land oder für unseren Landkreis, unser Bundesland, unsere Regierenden zu beten, ich mache dir Mut, ich fordere dich auf, es ist Auftrag, den Paulus uns gibt, dass wir beten für unsere Obrigkeiten. Ich lade dich ein heute Abend, bevor du ins Bett gehst oder wann du deine Zeit mit Gott hast, beuge deine Knie für die Obrigkeiten in unserem Land. Ich möchte mit einem Propheten abschließen, der ganz am Anfang der Bibel mit auftaucht. Das ist der Prophet Mose, der auch als Prophet bekannt ist. Und er hat ganz am Ende, bevor er die Führung an Josua abgibt, da erinnert er das Volk nochmal und fordert es heraus, zwischen Segen und Fluch zu entscheiden. Und er formuliert es richtig so, dass er sagt, ich biete euch heute an, ich lege euch vor, Segen oder Fluch. Und dann beschreibt er den Weg, ohne Gott gehen zu können, und die Konsequenzen, die da heraus folgen. Und er beschreibt den Weg, mit Gott zu gehen und zu erfahren, wie sein Segen mit ihm geht. Und manches, was wir vielleicht manchmal als Strafe Gottes empfinden, ist vielleicht manchmal eher dieser selbstgewählte Weg, ohne Gott zu leben. Und umgekehrt, da wo wir unter dem Segen Gottes leben, erfahren wir, dass Gott versorgt und bewahrt. Das lässt sich nicht pauschalisieren, denn wir leben in einer gefallenen Welt mit Brüchen, mit Krankheit, mit unvorhergesehenen Dingen. Aber die Einladung Gottes ist, Wähle den Segen, wähle das Leben. Und Paulus, äh, Mose sagt es dann ganz konkret, er sagt, wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Entschließt euch, den Herrn, euren Gott zu lieben, ihm zu gehorchen und euch ihm ganz anzuvertrauen. Denn er ist euer Leben. Ich lade dich ein, ganz egal, wo du heute Abend mit Gott stehst, wenn du Jesus noch nicht kennst oder gerade noch dabei bist, ihn kennenzulernen, wir laden dich ein, triff heute Abend eine Entscheidung. Wähle das Leben. Und es wird nicht alles glatt und einfach auf einmal im Leben, aber du wirst erleben, wie Gottes Gegenwart dein Leben prägen wird, neue Perspektiven aufmacht, dass da ein Licht in dein Leben hineintritt, was bisher vielleicht noch nicht da ist. Gott lädt dich ein, dieses Leben zu wählen, was dich frei macht von Scham, von Angst, von Schuld. Er möchte dich erlösen von Ketten, die es in deinem Leben gibt. Wähle das Leben. Und ja, am Ende bleibt es eine Entscheidung, die du triffst, ob zusammen mit jemandem im Gebet oder du für dich in deinem Kämmerlein, aber wähle das Leben. Und nochmal, weil es, weil es mir wirklich ein Anliegen ist, ich bitte euch, nehmt euch eure Bibel und lest mit. Das, was wir hier machen mit Predigt, ist ein Stück weit immer, vorgekaut, es ist vorgekaut aus zweiter Hand, aber schaut selber in Gottes Wort hinein, wagt es und wenn es euch verstört, dann sucht jemand, mit dem ihr darüber reden könnt. Aber es ist Gottes Wort und es ist wert und würdig, es zu lesen. Ich bete mit uns.
Ja, es gibt so manche Zeile in der Bibel, die, die lässt sich nicht kommentieren. Und ähm, wenn wir dann darüber reden, dann, dann ringen wir da auch um Fassung und um dem, darum, dem Ganzen Bedeutung zu geben oder es für uns greifbar zu machen. Herr. Und letztendlich, wie wir es im Lied vorhin gehört haben, du bist der ganz andere. Du bist nicht fassbar. Und zugleich hast du dich auf die deutlichste Art und Weise offenbart. Dein Sohn ist Mensch geworden. Du bist Mensch geworden und hast dich selbst hingegeben dafür, dass wir Leben haben. Du hast es gewählt, du hast den Tod gewählt, damit wir dein Leben haben, Herr. Und das ist die, die transparenteste, die deutlichste Offenbarung, wie dein Herz schlägt, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir Leben empfangen im Überfluss. Und Herr, so bete ich für jeden, der heute Abend ähm, spürt, dass eine Entscheidung fällig ist, das Leben zu wählen. Ich bitte dich, dass du denjenigen segnest und zu dir ziehst. Und ich bete für jeden, der jetzt vielleicht spürt, dass, dass es ganz neu dran ist, das Leben zu wählen. Aufgrund von Lebensabschnitten, von Fragen oder von Entscheidungen, die anstehen, wo vielleicht eine Weggabelung da ist und die Frage da ist, wähle ich das Leben oder wähle ich einen anderen Weg, wo ich spüre, ich wäre im Ungehorsam. Ich spreche dazu, wähle das Leben. Und wenn du im Alter bist und merkst, da sind viele zweifelnde Fragen da oder du haderst mit Entscheidungen im Leben, die du getroffen hast, auch da wähle das Leben, schau auf Jesus. Danke, Herr, für dein Wort und dafür, dass du sprichst. Und danke, dass du derjenige bist, der auch jetzt in der Lobpreiszeit uns an die Hand nehmen wird, Herr. Lass uns dich sehen, auch bei allem, was wir nicht verstehen, dass wir uns an dich heften, Herr. Amen.